అసలు ఇప్పుడు మేము అడుగుతున్నాం రాష్ట్రం అంతా అడుగుతుంది స్టేట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటున్నారండి అని నది ఒడ్డున ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఇండ్లు కట్టి ఆ ఇంటిని మళ్ళీ మీరు ప్రభుత్వ డబ్బులతో దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకుని దానికి మీరు ఏ విధంగా అంటే మీరు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ మీరు ఇవ్వాలన్నా మీరే ఒక ఇల్లీగల్ దీంట్లో ఉండాలన్నా ఇంట్లో ఆ స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ కి ఇంతవరకు ఆన్సర్ లేదు ఇట్లాంటివన్నీ ఊరికే తెలిసి తెలియని మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరైనా స్లిప్ ఇస్తానే మాట్లాడేస్తే స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి ఇది ఈ విధంగా ఉండే ఇంకా ఇది కాక మళ్ళా మన యనమల రామకృష్ణుడు గారు చాలా రోజులు అయింది మాట్లాడే అనేటట్లు ఆయన మళ్ళా ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని చూడండి ఏమంటారు ఆయన ఆయన ఇచ్చినది ఫస్ట్ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదంట విభజన వల్ల కంటే వైఎస్ఆర్ వల్ల డ్యామేజ్ ఎక్కువైందంట అవునండి చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు డ్యామేజ్ ఎంత డ్యామేజ్ నేను చెప్తా ఇప్పుడు ఒక లక్ష ఇరవై మూడు వేల కోట్లు ఉన్నింది ఏది అప్పు తొంభై ఏడు వేల కోట్ల పబ్లిక్ డెట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ మీద దాన్ని ఎంత చేసినారు మీరు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు చేసినారు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు చాలక కట్టాల్సినట్టుగా ఎక్స్ట్రా చూసినట్లయితే గాన ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటే కార్పొరేషన్ల పేరు మీద మీరు తీసుకున్న అప్పులు పవర్ సెక్టర్ ఏదైతే విద్యుత్ రంగం ఉందో మీరు అప్పులు తీసుకున్న అప్పులు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ పేరు మీద మీరు తీసుకున్న అప్పులు వేరే డిపార్ట్మెంట్లకు కట్టాల్సిన అందుకొచ్చే మూడు లక్షల అరవై రెండు వేల కోట్లు దాదాపు అంటే రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల యాక్చువల్ గా అప్పు పబ్లిక్ డెట్ గాని మన అకౌంట్ మీద గాని దాని తర్వాత లైబిలిటీస్ అన్ని లెక్కేసినట్లయితే మూడు లక్షల అరవై రెండు వేల కోట్లు చేసి ఈ రోజు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి బాగలేదంట పాపం అసలు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందంటే వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా అంటే ఎవరికి తెలియదని అనుకుంటున్నారు ఎట్లా ఏమేమి చేశారండి వీళ్ళు వీళ్ళు చేసిన పెండింగ్ బిల్స్ ఎంత పెట్టినారు అసలు వీళ్ళు పెండింగ్ బిల్స్ వీళ్ళు పెట్టినట్ చూస్తే అసలు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందంటే ఎవరెవరు ఈ విధంగా పెట్టారు మామూలుగా ఒక ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చేటప్పటికి ఐదు వేల కోట్లు మాక్సిమం మాక్సిమం ఒక వేల ఆరు వేలు ఏడు వేలు హయ్యెస్ట్ ఎనిమిది వేల కోట్లకు పోతే ఈ మహానుభావులు ఎంత తెలిసినా పెట్టిపోయిండేది నలభై రెండు వేల కోట్లు నలభై ఒక్క వెయ్యి తొమ్మిది వందలు కనపడుతుంది ఇంకా కనపడం ఎంత ఉందో దాదాపు నలభై రెండు వేల కోట్లు అప్పులు పెట్టిపోతారు మూడు నెలల్లో మేము దిద్దాలంట ఇవన్నీ మానవునికి సాధ్యమవుతుంది అసలు ఇంత అధ్వానమైన పరిస్థితులు పోని ఏం పెట్టిపోయినారు అప్పులు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరం తెలిసినా వీళ్ళు పెట్టే అప్పులన్నీ కూడా మిడ్ డే మీల్స్ అప్పులు డైట్ ఛార్జెస్ అప్పులు భూసేకరణ అప్పులు పవర్ కంపెనీలు విద్యుత్ సంస్థలవి అప్పులు లోకల్ బాడీస్ పంచాయతీలవి మున్సిపాలిటీలవి అప్పులు వాడుకున్నారు స్కాలర్షిప్లు అప్పులు అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ అప్పులు లాస్ట్ కు ఆసుపత్రిలో పోతే సూదులు దూది కాటన్ స్పిరిట్ అవి కూడా అప్పులు సబ్సిడీల అప్పులు ఇన్ని అప్పులు పెట్టి ఈ రోజు వీళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతా ఉన్నారు అసలు ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి వీళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ రోజు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు ఎవరినన్నా అడగండి తొమ్మిది నెలలు పెండింగ్ పన్నెండు నెలలు పెండింగ్ తొమ్మిది నెలలు పెండింగ్ అంటే అర్థం ఏమి ఏ కాలం నుంచి వస్తున్నట్లు అప్పులు ఆసుపత్రిలోకి పోతే అప్పులు తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు నెలలు తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు ఎక్కడన్నా చూడండి తొమ్మిది నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరం పెండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్లు ఇవి అని ఇవన్నీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కాదా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిన దాన్ని ఒక నెల రెండు నెలల్లో దిద్దేదానికి వీలవుతుందా ఇవన్నీ ఇంత అప్పులు పెట్టిపోతే ఐదు వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లు అప్పులు ఉంటాయి నలభై వేల కోట్లు ఏకంగా అప్పులు పెట్టిపోతే ఇది దిద్దేదానికి ఎంత సమయం పడుతుంది మనకు రాబడి కూడా ఉండాలి కదా దాన్ని తగినట్లు పోనీ ఏ విధంగా చేసినారు వీళ్ళని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతుంది వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వాడినారు ఈ డబ్బులు ఎక్కడెక్కడ అని అంటే ఆశ్చర్యం లాస్ట్ మినిట్ లో గబా గబా హుటాహుటినా హుటాహుటినా చేసినారనమాట ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసినారు ఇన్ని వేల కోట్లు అని చూస్తే వీళ్ళు చేసిన పని ఏమంటే ఫాస్ట్ గా అర్జెంట్ గా చేసినది అంతా వర్క్స్ బిల్స్ అంటే కాంట్రాక్టర్లకు సంబంధించిన బడా కాంట్రాక్టర్లకు సంబంధించిన పేమెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా చేసినారు చూడండి ఎట్లుందో అక్టోబర్ నెల రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ లో ఐదు వందల యాభై కోట్లు కట్టేస్తారు కాంట్రాక్టర్లకు నవంబర్ నెలలో ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు డిసెంబర్ నెలలో వెయ్యిన్ని చిల్లర జనవరి నెలలో తొమ్మిది వందలు ఫిబ్రవరి నెలలో ఆరు వందల చిల్లర మార్చ్ నెల అంటే ఎలక్షన్ రేపు వస్తుంది అంటే ఏకంగా ఒక్కటే నెల మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు కట్టేస్తారు ఒక్కటే నెల ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ డబ్బులు ఇంత ఫాస్ట్ గా అంటే కరెంట్ కంపెనీ పేరు మీద తీసుకునేటివి సివిల్ సప్ల
ఐదు వేల కోట్లు ఒక్కటే సింగిల్ రోజు చేస్తారు ఫస్ట్ క్వార్టర్ మామూలుగా ముప్పై వేల కోట్లు సంవత్సరం చేసేది ఒకటే రోజు చేసేస్తారు వీళ్ళకు ఇవి తీసుకొని వీళ్ళు కంప్లీట్ చేసి పేమెంట్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈ రోజు చెప్తున్నారు ఇంకా మళ్ళీ యనమల రామకృష్ణ గారు మాట్లాడతారనమాట ఆర్థిక వ్యవస్థను సరిగా మేనేజ్ చేయడం లేదు వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు చూడండి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు తీసుకుంటారు మూడు నెలల్లో ఎప్పుడది ఇరవై ఐదు జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఒక్క సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద తీసేసుకుంటారనమాట తీసుకొని దేనికి వాడినారంటే పసుపు కుంకుమ అంటారు దేనికి వాడినారంటే కాంట్రాక్టర్ బడా కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులకు వాడినారు వీళ్ళు ఇది కాక పోని సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ పేరు మీద వీళ్ళు మొత్తం చేసిన అప్పులు వీళ్ళ హయాంలో చూస్తే ఇరవై వేల కోట్లు ఈరోజు అప్పులు ఉన్నాయి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కు వీళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందర మొత్తం టోటల్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కు సంబంధించి ఆరు వేల కోట్లు అప్పులు మాత్రమే ఉంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పు చేస్తారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ ఒక్కటే సంవత్సరంలో ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు చేసినారండి మొత్తం పదమూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు వీళ్ళు అప్పులు చేసి సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ కు కట్టవలసినటివి తొమ్మిది వేల చిల్లర కోట్లు కట్టవలసిన డబ్బులు ఉన్నాయి కట్టకుండా సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ మీద అప్పులు తీసుకోవడము దాన్ని పీడీ అకౌంట్ లో పెట్టుకోవడము పీడీ అకౌంట్ లో నుంచి వాళ్ళు పక్కన వేరే అదర్ పర్పసెస్ కు వాడుకోవడం ఈ రోజు వాళ్ళు వచ్చి మనకు చెప్తారు ఏ విధంగా చేయాలి ఆర్థిక పరిపాలన అనేది నేర్పించేదానికి వస్తుందన్న వీళ్ళు ఎంత అన్ఫార్చునేట్ పరిస్థితి చూడండి ఇది కాక నెక్స్ట్ పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకు ఒక్క మార్చ్ నెలలో చూడండి ఓన్లీ వీళ్లకు నచ్చిన కాంట్రాక్టర్లు ఎనిమిది మంది పేర్లు చెప్తే బాగుండదు ఎనిమిది మంది వీళ్ళకు నచ్చిన కాంట్రాక్టర్లకు ఒక్క మార్చ్ నెలలో వెయ్యిన్ని అరవై ఏడు కోట్లు ఇచ్చేస్తారు ఎలక్షన్ కు ముందర ఒకరికి రెండు వందల కోట్లు ఒకరికి మూడు వందల కోట్లు ఒకరి రెండు వందల యాభై కోట్లు వాళ్ళు ఇష్టం ఇంకా ఇచ్చేస్తారనమాట ఇది కాక మళ్ళా ఎన్వల్ రామకృష్ణ గారు చెప్తారు ఏమని తలసరి ఆదాయం గురించి మాట్లాడతారు అది కూడా చెప్తాం తలసరి ఆదాయం ఎంతండి రెండు వేల మూడు నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉన్నింది ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే ఇరవై ఆరు వేలు అనుకోండి ఒకవేళ అందాజుగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగు అంటే పది సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి ఎంత అయింది ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు అంటే ఎనభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అని అనుకోండి అంటే ఎంత పెరిగినట్లు మూడు వందల ముప్పై ఐదు శాతం పెరిగింది మూడు వందల ముప్పై ఐదు శాతం ఐదు సంవత్సరాల పీరియడ్ కు తీసుకుంటే ఎంత కావాలి దాంట్లో సగం అంటే నూట అరవై ఐదు శాతం కావాలన్నా అందాజుగా ఐదు సంవత్సరాలకు పోని వీళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఉన్నింది తసరి ఆదాయము తొంభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయలు అంటే తొంభై నాలుగు వేలు వేసుకుందాం ఐదు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదో సంవత్సరం పక్కన పెట్టి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అయింది అంటే ఎంత పెరిగింది డెబ్బై శాతం పెరిగింది అంటే నూట అరవై ఐదు శాతం సహజంగా పెరగాల్సినది డెబ్బై శాతం పెరిగింది అది చాలా గొప్పగా ఉందని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు అంటే ఈ లెక్కలు ఎవరు చూడడం లే లెక్కలు ఎవరికి తెలియదని ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంది అంట వీళ్ళ టైంలో ఇదే ఇంత ముందు చెప్పినట్లు పవర్ ది బాగుందంటే ఏడు వేల చిల్లర కోట్ల నుంచి పద్నాలుగు వేల కోట్లు లాస్ లెక్ తెచ్చి మేము మా అంత బ్రహ్మాండంగా ఎవరు మేనేజ్ చేయరని చెప్పి మళ్ళీ రోజు పబ్లిసిటీ అసలు మామూలుగా స్థూల ఉత్పత్తికి ఎప్పుడైనా కానీ వ్యవసాయం అనేది ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందంటే రాష్ట్రం అంత ముందుకు పోవడం లేదు వ్యవసాయం పర్సంటేజ్ ఏదైతే శాతం ఉంటుందో మనకు సేవారంగం ఎక్కువ ఉండాలి పరిశ్రమలు నెక్స్ట్ రావాలి వ్యవసాయం నెక్స్ట్ రావాలి ఇది రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ ముందుకు పోతుందండి మామూలుగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో వ్యవసాయ రంగం ముప్పై శాతం ఉండేది అట్లాడిది వీళ్ళు దిగిపోయేటప్పటికి దాదాపు ముప్పై ఐదు శాతం అయింది అంటే వ్యవసాయం తగ్గే బదులు పెరిగింది ఐదు శాతం పెంచినారు వీళ్ళు అంటే పెంచినారంటే వ్యవసాయం బాగుందని కాదు మనం వ్యవసాయం మీద అంత ఆధారపడుతున్నాము అని అర్థం మామూలుగా అయితే తగ్గాలి అట్లాడిది పరిశ్రమలు చూడండి మామూలుగా పరిశ్రమలు పెరగాలి అట్లాడిది వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు దిగిపోయేటప్పటికి చూసినట్లయితే ఇరవై ఐదు శాతం నుంచి ఇరవై రెండు శాతంకు పడిపోయింది పరిశ్రమ ఇరవై ఐదు ఉండేది ఇరవై రెండుకు పడిపోయింది పరిశ్రమ సేవారంగం నలభై నాలుగు నుంచి నలభై మూడు ఆడు ఒక శాతం పెరిగింది మామూలుగా అయితే సేవారంగం పెరగాలి పరిశ్రమ పెరగాలి తగ్గింది కానీ వీళ్ళు చెప్తారు మా అంత గొప్పగా ఎవరు చేయరు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తారనమాట అసలు ఒకవేళ అప్పు స్థూల ఉత్పత్తి మీద ఒక నిష్పత్తిగా తీసినట్లయితే
वीडियो कच्चे लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी